Arkadaşlar size merhaba Volkan bana ben bugün Realme'den acayip büyük bir kutu gelmiş ve kutunun içine ne var bunu hep beraber bakacağız gerçekten Realme kutu tarafında gerçekten en başarılı üreticilerden bir tanesi özellikle basın tarafında farklı farklı bu şekilde kutularla bizleri hem memnun hem de şaşırtıyor. Dilerseniz hemen kutuyu şöyle açalım. Kutuyu açtığımız zaman kutunun içinde gördüğünüz üzere arkadaşlar bir İstanbul silüeti var. Yani işte Boğaz, Boğaz Köprüsü. Ya gerçekten çok güzel böyle bir düşünmüş ayrıntı. İşte Galata Kulesi var burada. Bu da Kız Kulesi'ni görüyoruz. Taksim'in e, burada tabii ki tramvayı var. Hakikaten güzel detaylarla düşünmüş bir resimle bizi karşılıyor. Bu da açıkçası neden böyle bir resim var diye soruyorsanız telefonun yerli üretim bir telefon olduğunu aslında bize söylüyor. Hemen şöyle arkadaşlar açalım. Burada e, bir tabii ki bilgi notu var. Sevgili Volkan Manav seni üretiminin Türkiye'de yaptığımız rengini topraklarımızda 100 yıl aşkın süre yetiştirdiğimiz çayın Dem siyahından alan Realme C21 ile tanışmaktan gurur duyuyoruz diyor Realme. Yüksek kalitesi ve gelişmiş özellikleriyle Realme'nin çıtasını daha da yukarı taşıyan C21 aynı zamanda dünyanın tüm Realms yüksek güvenlik sertifikasını alan ilk akıllı telefonu. Şimdi seni kutuda bulacağın telefonun rengini ilan veren çayını hazırlamaya ve C20'nin üstün özelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz. İlk yer telefonumuzu tüketicilerle buluşturduğumuz, bugünlerde heyecanımız ve gururumuzu paylaşacağımız ve Realme C20 kullanmaktan keyif alacağını umuyoruz demiş Realme Türkiye. E, Realme ekibine teşekkür ederim. Gerçekten de sevgilerle demiş. Benden de e, bizden de sevgiler. Realme olsun arkadaşlar. Realme C21'e baktığımız zaman kutuya tabii ki telefon burada ama burada arkadaşlar bir kese gibi bir şey var. Açtığınız andan itibaren yani bu kesenin içinden çay kokusu gerçekten de şu anda bunu hissetmenizi isterdim. Ya yani mükemmel bir çay kokusu var arkadaşlar ve e, bu kesin içine de çay koymuşlar. Çünkü neden? Biliyorsunuz ya şu anda bize gelen telefon arkadaşlar rengi şu renk. Yani Realme buna dem siyahı diyor. Bununla beraber telefonun arkadaşlar bir de boğaz mavisi vardı galiba. Bir de boğaz mavisi ile ilgili bir renk de gelecek. Henüz o gelmedi. O da eğer gelirse onun da rengini mutlaka size göstereceğiz diye düşünüyorum. Realme C21 burada arkadaşlar. Kutuyudan hemen telefonu çıkartalım. Ve bunun kutusunu açalım. Hemen telefonun kutusunu açalım dilerseniz arkadaşlar. Birisi demiş ki abi sana bir tane bıçak lazım diye. Evet bana bir tane bıçak lazım ve ben de bir bıçak aldım kendime. O bıçak geldiği zaman artık daha iyi bir bıçakla en azından bu kutuları da açarız diye umuyorum. Hemen telefonu şuradan çıkartıyoruz. Açıkçası ben bunu sürekli olarak söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. E, buradaki bu İngilizce yazının mutlaka mutlaka Türkçe'ye bir an evvel dönmesi lazım. Evet şu an bunun içinde bir şey var mı diye bakıyorum. Burada garanti belgesi var. Ve burada arkadaşlar telefonumuzu şu anda buradan hemen çıkartıyoruz. Şuradaki e-mail numaralarını arkadaşlar saklayalım. Şu an bana gelen bu telefonda çift e-mail var. Onu da belirtelim. Telefon gördüğünüz gibi arkadaşlar arka tarafı dem siyah ve e, dem siyah ama yani şu an ne kadar görünüyor bilemiyorum. Şöyle baktığınız zaman burada parçalı bir yapı var. Realme bu parçalı yapıyı aslında ilk nesil Realme'den beri kullanan bir firma. E, ve gerçekten çok güzel görünüyor arka tarafta baktığınız zaman yani. Şunu belirtmek lazım. Tabii ki bu 1799 TL'lik bir telefona istinaden bence oldukça güzel. Bununla beraber telefonun ince olduğunu söyleyebiliriz. Yani 5000 mAh pil gücü var. Bir fiyat segmentinde bence en ince telefonlardan da bir tanesi olduğunu belirtebilirim. 9 mm'nin altında 8.9 mm kadar da bir kalınlık var. Bence oldukça güzel. Kutu içinden başka ne çıkıyor arkadaşlar? Burada tabii ki bir şarj aletimiz var. Bu şarj aletimizin hızlı şarj aleti olmadığını söyleyelim. 10 Watt değerinde bir hızlı şarj. 10 Watt değerinde bir şarj aleti. Gerçi zamanında bunları da hızlı şarj deniyordu. Bunu da söyleyelim. Tabii ki telefonda bir adet de micro USB girişine sahip olan bir kablo da var. Bu noktada bazı insanlar belki eleştireceklerdir ama dediğim gibi bu fiyat segmentinde bir telefonu eleştirmek inanın çok mümkün değil. Arka tarafta şurada arkadaşlar bir adet hoparlör var. Bu hoparlörü de söyleyelim. Alt tarafa hoparlör konmaması yani birçok insan için bence kabul edilebilir bir şey. Çünkü oyun oynarken eğer... E, hoparlör burada kalırsa arkadaşlar bunu elimizde kapatıyoruz. Bu da dediğim gibi aslında arkada olmasının bir avantajı da olabilir mi? Valla bana sorarsanız olabilir. Ben aslında hoparlörlerin genellikle insanların önüne doğru bakıldığını, o e, Google Pixel telefonların olduğu gibi arkadaşlar bu da önden bize hizmet sunması gerektiğini düşünüyorum ama dediğim gibi burada farklı tartışmalar olabilir. Dilerseniz bir telefonu yapılandıralım. Telefon açılmaya çalışırken arkadaşlar ben biraz tenki özelliklerden de bahsedeyim size. Bu 6.5 inç boyutunda bir ekran var. 1600-720 piksel. Dediğim gibi bu fiyat segmentinden beklenecek bir performans. 
IPS tabanlı bir LCD ekran var. Bir 400 nit parlaklığa kadar da çıkıyor. Bu da bence oldukça güzel detaylardan bir tanesi. Bununla beraber bu telefonda MediaTek Helio G35 Yonga seti var. 12 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti. Şimdi bu Yonga seti benim bilmediğim bir Yonga seti değil. Daha önce test etmediğimiz Yonga seti de değil. 2.3 GHz çalışan Cortex A3 çekirdekten oluşan bir dörtlü bir yapı var. Biri 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A3 çekirdekten oluşan bir yapı var. E yani açıkçası nasıl performans sağlıyor derseniz bana sorarsanız kendi fiyatının ötesinde bir performans sağlıyor. Zaten bunu hep beraber göreceğiz. Bu telefonda 32 GB hafıza ve 3 GB sistem belleği var. Bu telefonda bence hiç beklemediğim özelliklerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle bu telefonda ters şarj özelliğinin olması oldu. Yani bu telefona bu özelliği koymak kimin aklına geldiyse gerçekten tebrik ediyorum. Yani hiçbir zaman için bu fiyat segmentinde böyle bir özelliği görmemiştik ama görünen o ki arkadaşlar yani Realme bunu yaptıysa mutlaka başka üreticiler de bunu yapacaktır. Ve bu noktada gerçekten de 5000 mAh pil gücüyle ben kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar yani Realme'yi bu noktada tebrik etmek lazım arkadaşlar. Ee, şu anda dem siyahı önümüzde ve arkadaşlar şu anda burada böyle tırtıklı bir yapı var. Hatta şöyle bakın sesi de bilmiyorum geliyor mu size ama böyle tırtıklı bir yapı var arkadaşlar burada. Damla çentikli bir ekran var zaten bunu görüyorsunuz. Bununla beraber biraz kamera yapısından bahsedelim. Arkada arkadaşlar 13 megapiksel bir ana kameramız var. Bununla beraber 2 megapiksel derinlik sensörümüz var. Burada da arkadaşlar 2 megapiksel bir makro sensör var ve şu an gördüğünüz üzere ya bu herhangi bir şekilde çizilmiyor. Yani ee, burada safir bir cam kullanılmış. Yani fiyat belki uygun ama bununla beraber arkadaşlar ön tarafta 5 megapiksel bir selfie kamera var. Şu anda 100 kaydet diye seçenek var. Tabii ki 100 kaydedici de burada var. Şu anda yüzümü kaydediyorum. Her yerini kaydettim yüzümü gayet güzel bir şekilde. Bununla beraber parmak izi ekleyin diyor. Parmak izimizi de hemen ekleyelim. Arka tarafta parmak izimiz var. Bu da dediğim gibi gayet hızlı, gerçekten çok hızlı bir şekilde parmak izi okuyor. Biraz dediğim gibi daha da kenarlarını da şey yapın diyor. Burada her yerini tanısın diyor ve ben de şu anda evet şu anda tanıtmaya devam ediyorum. Parmak izi okumam da arkadaşlar bitti ve buradan hemen Realme UI arayüzüyle bizi telefon karşılıyor. Yani bir süre önce şöyle bir haber yaptık. Vallahi arkadaşlar yani şu anda ışıkları kapattım. Üzerine çok fazla ışık geliyor ve ekranın görünmediğinin farkına vardım. Ee, Realme UI arayüzü bizi karşılıyor. Ama şunu da belirtelim. Yani geçtiğimiz günler yaptığımız bir haberde e, Realme'nin de Color OS işletim sistemine arayüzüne geçiş yapabileceği ile ilgili bazı bilgiler vardı. Bunu da belirtelim. Şu an telefon arkadaşlar açıldı. Ekran parlaklığı falan şu anda e, hani böyle default ayarlardayken bile arkadaşlar Bakın şu anda sona kadar alıyorum. Gayet yeterli bir ekran parlaklığı var. Dediğim gibi zaten bu fiyat segmentine bana sorarsanız en önemli şeylerden bir tanesi ekran parlaklığı. Bence de ekran parlaklığı şu an açıdan şu açıdan oldukça yeterli gibi görünüyor. Şu anda mesela Asildora'nın bir e, burada oyuncağı var. E, neydi bunun adı babacığım? Hı? Bu örümceğin adı Carly. mı? Carly. Carly'nin fotoğrafını çekiyorum arkadaşlar. Bir de bunun dilerseniz... Hemen bir de makro bir fotoğrafını çekelim. Daha fazla geldiğimiz zaman ultra makro modu var arkadaşlar. Ultra makro moduna geçtiğimiz zaman bir de şöyle bir ter, hatta bir de ters ışık yani bu bir de arkadaşlar. Şu anda ters ışıkla çekiyorum ama bence gayet güzel çekti. Hatta onları da gösterelim. Mesela şu anda bu arkadaşlar makro modda çektiğim bir fotoğraf ki gerçekten de bence beklenmeyecek performans sergilemiş. Şu an baktığınız zaman burada ipliklerini sayabileceğiniz kadar gerçekten de oldukça güzel ve detaylı bir fotoğraf çekilmiş. Bu da arkadaşlar gördüğünüz üzere ana kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf. Ana kamerada 13 megapiksel ama inanın oyuncağın şu anda yani tüylerini falan buradan sayabilirsiniz. Gerçekten de güzel ve başarılı bir kamerası var en azından şu an gördüğümüz kadarıyla ama tabii normal çekimlerini hep beraber göreceğiz. Telefon açıkçası yani şu aşamada bence yeterli performans sergiliyor diye düşünüyorum. Çünkü bence telefon genel kullanım açısından oldukça başarılı. Önümüzdeki günlerde zaten hep beraber testlerini sizlerle paylaşacağız. Ben dediğim gibi telefonun yani yapısı oldukça güzel. Parmak izi okuma sensörü de hatta onun da nasıl çalıştığını gösterelim bir. Gördüğünüz gibi yani o da çok hızlı. Hatta yüz tanıma şu an o da mükemmel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet şu an bunu da hop açtık. Hiçbir problem yok. Önümüzdeki günlerde bu telefon detaylı olarak incelemeni sizlerle paylaşacağım. Şu an telefon yapılandırmaya başladı kendisini. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.